Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un vídeo que llevo muchísimo tiempo pensándolo en eh, hacer Lo he comentado en algún directo que he hecho y por fin, por fin lo he hecho Creo que va a, creo que va a ser un vídeo cortito o, o eso pretendo A mí me gusta hacer los vídeos cortos cuando son vídeos de, este de este estilo, de hablar Pero cuando son de videojuegos me gusta hacerlos largos Hacerlos largos porque bueno cuando yo como ceno, me pongo vídeos de, 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 yo que sé, de Pokémon o de, ¿vale? A lo mejor un, a lo mejor un directo de Pokémon, de, yo que sé, juegos como, eh, no sé, o no sé, a lo mejor curiosidades de Pokémon, algún, no sé, eh, no sé, vídeos de Yu-Gi-Oh!, al, por ejemplo, Pokémon Fusión, Pokémon Titán, eh, a lo mejor un Pokémon Amarillo, no sé. O me pongo un vídeo de Yu-Gi-Oh! O curiosidad de Pokémon, explicación, me, lo, lo que sea. O vídeos de Digimon. Raramente me pongo una película. Bien. Tras la explicación. Hoy vamos a demostrar que Nintendo está... Uy, que lo veis, si habéis visto algo. Eh, vamos a demostrar que Nintendo es la que está salvando a Square Enix. Nintendo está salvando a Square Enix y PlayStation está arruinando a Square Enix. PlayStation es, es el mal, Nintendo es el ángel, es el salvador. PlayStation es el demonio. PlayStation es la que está cavando en la tumba de Square Enix y no se da cuenta. ¿Por qué digo esto? El Force Pokémon un fracaso absoluto y exclusivo para PlayStation 5. Eh, ya lo vimos aquí, el fondo todo, todo muy azul, eh, un fracaso en venta. Vimos un vídeo de que en el que se veía cómo se enterraban los juegos como en una playa o los encontraba alguien en una playa de Brasil. Fracaso absoluto. El estudio cerró, los trabajadores a la calle gracias a PlayStation. Gracias a PlayStation. PlayStation indirectamente cerró ese estudio y mandó a esa gente a la calle. Y gracias a PlayStation tenemos DLCs en los juegos. ¿Qué juegos? Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Rebirth. Y aparte de, de sacarte DLCs, los juegos... Bueno, Final Fantasy VII Rebirth, no, perdón. El Final Fantasy XVI. El Final... Bueno, el Final Fantasy XVI DLC. El Final... El... el el Forspoken también tuvo DLCs. Y algo muy grave, muy grave, es que el, el Sterner Blade está anunciado para el, el 26 de, de... Creo que sale el 26 de mayo o de junio, ¿vale? Eh, sale en un tiempo. Pero ya tiene eh, un DLC anunciado. Y recordemos que el Forspoken, antes de su lanzamiento, no tenía un DLC. Tenía varios DLCs confirmados. Y todo esto es gracias a quién. Efectivamente, a PlayStation. PlayStation es el mal. ¿Quién es la que pasó de tener... ¿Quién es el... Recordemos que PlayStation eh, tenía un, un, el eslogan de la consola más potente del mundo. Apareció la Xbox One y esa... Y, sí, y tuvieron que retirar ese anuncio porque era publicidad engañosa. Cuando, ve, cuando vosotros veáis que hay un anuncio y que no sale, es por, es por un motivo. O han sacado una consola más potente... O, o lo que sea Y efectivamente Xbox sacó una consola más potente que la Playstation 4 Bien eh, te, antes, te, antes tenía el eslogan de Para vosotros Jugadores, ¿no? O, o algo así Y, uh, y, y el último Hubo un, un eslogan por medio Creo que fue eh, No sé, no me acuerdo Pero el último eslogan es Añade DLCs a tu vida Efectivamente, vosotros os vais al Twitter de, de PlayStation o ponéis en internet PlayStation eslogan añade DLCs a tu vida y vais a ver que esa fue que PlayStation es el mal. PlayStation es la que te pone los DLCs y gracias a PlayStation Resident Evil, Resident Evil 4 2023 ha tenido el DLC de ADA porque recordemos que en la versión original... El DLC de Ada te venía incluido dentro del juego. Cuando te pasabas la historia con Leon, te desbloqueabas los mercenarios, eh, caminos separados y eh, el otro modo de Ada que tenía que recuperar las muestras en la isla que iba con el traje negro. Este de. ¿Vale? Iba con el traje negro. 
Bien, es una pena que no nos hayan puesto esto en el de 2023. ¿Vale? En el Resident Evil 4 de 2023, ¿dónde están las granadas de fuego? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no es un remake. De Resident Evil 4 2023 no es un remake. Es una reimaginación, pero no es un remake. ¿Dónde están mis granadas de fuego? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis granadas de fuego? ¿Dónde está el modo de asigneada? ¿Dónde está? Bueno, pues gracias a PlayStation tenemos DLCs en... Nos venden, bueno, gracias a PlayStation... Nos venden DLCs, nos venden contenido en forma de DLC que previamente venía en el juego. El caso, Resident Evil 4 2023. En el juego original, Caminos Separados venía dentro del disco. Llega PlayStation y nos toca y nos jode. Añade DLCs a tu vida. Bien, la gente que se gastó 400 euros en la edición coleccionista, con la figurita y todo eso... Tuvo que pagar 10 euros más O sea, para tener el juego completo Porque nos falta contenido Como ya he dicho, el, la cine Ada Para tener el juego completo Tuvo que pagar un total de 410 euros Si a mí me venden una edición coleccionista Tan cara eh, Como mínimo yo espero que O que me regalen el DLC O que me venga completo Hombre, pagar 4... Eh, yo pagué Creo que pagué 30 euros por el juego y luego pagué 10 euros por el, por el DLC. Pagué 40 euros, la mitad. Pagué menos de la mitad que un usuario de PlayStation 5. Porque recordemos que en PlayStation 5 los juegos so, están a 80 euros. O sea, un usuario de PlayStation 5 pagó 80 euros, más, 80 euros el juego y luego pagó 10 euros. 10 euros el juego. 10, 10 euros. O sea, pagó 90, ¿vale? 80 más 10, 90. Y yo pagué 40, menos de la mitad. O por ejemplo, un usuario de PlayStation 5 Para tener el juego completo de, el, del Horizon Forbidden West Se ha gastado 100 euros Yo me gasto 50 En PC Y me viene el juego base, los DLCs eh, Todas las pinturas porque re, re, ¿Vale? o ¿Qué más? ¿Qué más podemos añadir? Eh, Final Fantasy, Horizon Gran... Bueno, lo del Gran Turismo 7 Me parece me parece, uno, me parece una locura Tanto criticar a Xbox de Bueno, no vamos a hablar de ese tema Vamos a hablar de... Es que empiezo a hablar de DLCs y nada Bueno, Nintendo es la que está salvando a Square Enix De la quiebra Nintendo está salvando a Square Enix De que desaparezca de la industria del, del videojuego de que, de, de, que, de que cierre De que vaya a la quiebra ¿Por qué? Ya sabemos que PlayStation. Ya sabemos que PlayStation eh, es el mal, ¿vale? Es la que está haciendo que. Eh, es la que va a hacer que. Un momento, por favor. Bueno, PlayStation es el mal. Es el mal, ¿vale? Es la que va a hacer que Square Enix va, se vaya a la quiebra. Pero no. No, ¿por qué? Porque gracias a Square Enix y gracias sobre todo a Nintendo, que es la que está remontando la industria del videojuego, tenemos juegos como el Lie Alive, ¿vale? Juego que nunca, 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 nunca salió de Japón y, la, y es la primera vez que lo tenemos. Y es un juego que tiene ocho historias diferentes. Voy a encender la luz, que si no, no, no veo. Eh, tiene la historia del pasado. Os lo voy a... Tiene... Un, eh, tiene la prehistoria Tiene el salvaje oeste La China imperial El ocaso del periodo Edo El presente Tenemos un futuro cercano Un futuro lejano Y tenemos, una, y tenemos la edad media Son 1, 2, 3 3, 3 son 6 Más 2 son 8 Son 8 historias totalmente diferentes 8 historias con sus finales Cada historia se desarrolla a su manera Con sus propios personajes Y mecánicas de juego específico en la prehistoria habrá lanzas, habrá piedras, mientras que en el presente habrá armas, habrá pistolas, lanzacohetes. En la China Imperial, pues la pólvora, las katanas. En el salvaje oeste, pues mucha pistola y muchos caballos, ¿no? En el futuro lejano, pues alienígenas. Y en la Edad Media, pues espadas, caballeros, etc. Bien. Oh, este juego está, ha salvado a Square Enix de la quiebra, gracias a Nintendo Switch. Octopath Traveler 2 También ha salvado A, a Square Enix de, de la quiebra, aquí lo tenéis Square Enix Y aquí lo tenéis Square Enix 
¿vale? Mientras Final Fantasy XVI, Forspoken, eh, Final, Final Fantasy VII Reveal han sido un fracaso absoluto, pero absoluto, Nintendo está salvando a, eh, está salvando a Square Enix. Y queda otro juego, y queda otro juego que lo tengo aquí. Aquí, súper super protegido, que es la edición coleccionista del Triangle Strategy. No sé, lo puedo sacar. Que es de, es de Square Enix, que lo podéis ver aquí. Que es de Square Enix. Y creo que se puede ver aquí, que es el Triangle Strategy. Le puedo quitar... Es el Triangle Strategy, ¿vale? Y, y Nintendo la que está salvando a Square Enix de la quiebra. ¿Por qué? Porque estamos viendo día a día... Como, es, como Final Fantasy, una vaca sagrada, un juego mítico, un juego de Japón, no está vendiendo absolutamente nada. Mientras tanto, estos juegos han vendido millones y millones y millones y millones en comparación a lo, a lo, de, a lo, a lo actual. Y, y, y fijaros, y estos juegos no tienen una potencia gráfica, estos juegos no tienen que ser realistas. Estos juegos tienen un estilo pixel art, ¿no? Un, H2, un H2, o sea... O sea, 2D HD, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, el Octopath Traveler, pues da el primer paso a tu nueva aventura. Explora cada confín del mundo en tiempo de constante cambio. Cada personaje empieza de una forma diferente. Por ejemplo, eh, la bailarina empieza salvando a su ciudad, salvando a su pueblo... De un jabalí que se despierta. Bueno, tenéis las tenéis la demo en, en mi canal. Luego el samurái, el guerrero, el guerrero japonés, es traicionado por su amigo. Tenemos a la ladrona, que, se, que es prostituta. Bueno, se hace pasar por prostituta en un sitio, tal y cual. Tenemos a la sanadora. Quien tenemos... Tenemos a la chica salvaje que habla como un, habla como, como un humano eh, y tiene que elegir entre el búho y un perro para que sea su acompañante. Y luego tenemos Trang Strategy que creo que tiene unos cuatro finales y tus decisiones, y las, bueno, las decisiones <coughs> hacen que el juego termine de una forma o de otra. En, jugamos la demo aquí, incluso, incluso Square Enix... <coughs> Escuchó a los jugadores de Nintendo Importante, los jugadores de Nintendo Fueron escuchados por Square Enix Y tomaron en cuenta sus opiniones Porque sacaron la primera demo La se jugó Y, y ahí hubo muchas críticas en el sistema De que, el de que iba muy lento a la historia o sea, de, de que tenían que meter cambios eh, Por ejemplo eh, Que la historia fuera más rápida un, Los tiempos de carga aumentaron significativamente Creo que eh, creo que adelantar un montón el tiempo de carga Hubo una, un cambio brutal Tenéis las dos demos en, en mi canal ¿Queréis? Supongo Espero que sí, ahora lo, lo busco Después, y nada eh, Bueno, en, en el triangle estrategia ¿Vale? Eh, al final de cada fase O cada... ¿Vale? En la demo Voy a, voy a, voy a explicar lo de la demo eh, te, en nuestro, eh, Nuestra... Nuestra novia es la hermana de nuestro mejor amigo. Ah, eh, creo que hay, hay como cuatro reinos, creo recordar. Eh, nos, estamos, nos vamos a casar con la hermana de nuestro amigo. Pero llega, digamos, los malos de turno y quieren al, al, al príncipe, ¿vale? Que es nuestro amigo. Y si y nos, dan un, un, y nos dan un tiempo, una hora, ¿vale? X tiempo. Y nosotros tenemos que preguntar a tanto a los ciudadanos, bueno, podemos preguntar, ¿vale? Podemos preguntar o no, pa para, para, que vean su, para que vean su opinión. Hay un, ¿vale? Hay un mecanismo de defensa que hace que, eh, que la aldea se inunde, ¿vale? La aldea se inunda y se y queda inservible, pero claro, está, pero se queda en el, en el castillo, ¿vale? Eso es un método de defensa. Hay otra, hay otra forma, que es la, la, la más normal, que es la de la de pelear o entregar al príncipe. Estamos entregando al hermano de nuestra prometida. Nuestra prometida es una maga, ¿vale? Eh, usa magia, etc. Eh, bien, 
Eh, ¿Qué más? Vale, eh, cuando nos dicen, tenéis X tiempo, queremos al, queremos al príncipe Federico, solo lo queremos a él, no queremos pelear, tal y cual. Hacemos un consejo mmm, y preguntamos a todos lo, a todo lo, lo que es nuestro, nuestro grupo. Tenemos que preguntar a nuestra prometida, tenemos que preguntar al consejero del rey, que también nos aconseja a nosotros, tenemos que preguntar al propio al propio príncipe, tenemos que preguntar a la ladrona, al ninja, al, al luchador, al bárbaro, a, a la sanadora, y cada uno da su opinión. Tú puedes aceptar la opinión o pasártela por huevo directamente, no hacer caso, ¿vale? Llega un momento en el que... Vale, bueno, tú puedes hablar con ellos y hacerles cambiar de opinión eh, gracias a unos a unos, a unos mensajes que te aparecen que puedes ayudar a, a cambiar de opinión. Vale, tú hablas con ellos y puedes, y según las preguntas y lo que tú les respondas, pueden cambiar de opinión o no. Al final, cuando ya está todo consensuado, ya está todo decidido, se pone, van uno por uno, ¿vale? Poniendo en la balanza sí o no. La pregunta es, ¿queréis, eh, la, la pregunta es, 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 ¿quieres entregar al príncipe Federico? Por ejemplo, por ponerle un nombre, hay dos lados. Está la balanza del sí, o sea, está el lado del no y el lado del sí. La gente va pasando y va poniendo un papel. Pa, 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 pa. Y al final de la votación, tú puedes hacer caso a la votación o no hacerlo. ¿Vale? Creo que lo, 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 lo voy a buscar. ¿Vale? Porque eh, demo Triangle Strategy. Efectivamente, tenemos la demo. La, claro, jugamos al demo project Triangle Strategy. Y jugamos la nueva demo. Dime que sí, por favor. Que la demo 1. O sea, la de, Vale, la demo 1 eh, tiene una duración de. La, la, bueno, hay, hay dos demos, ¿vale? Hay dos demos La primera demo está di, di, dividido en cuatro partes, si mal no recuerdo Y la demo 2, es, voy, a da, voy a dar a mostrar todo Y la... Si, sí, ponemos la demo de Tragged Strategy el, La parte 1 La parte 2 La parte 3 y la parte 4 Y hay una de probando la demo, que es 2 horas 30 Creo que es lo mismo, ¿no? Ah, sí, uno está en privado, ¿vale? Porque lo, lo hice mal. Y luego tenemos la, la jugamos a la nueva demo de Triangle Strategy parte 1 y parte 2. Y nada, yo no pude salir más contento del juego. Eh, de hecho, me lo compré. De hecho, me compré la, la me compré la edición coleccionista. El sistema, es el mapa es muy amplio. Es, hay muchas opciones. El tema de cargar el sistema, el inventario, el registro mi, militar, el campamento... Es, es una locura, ¿vale? Eh, hay dos tipos de eventos, los principales y los secundarios. Los eventos principales son necesarios para avanzar, para avanzar en la historia. Y los secundarios pues son, son opcionales, son, son completamente opcionales. Pero, 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 estos últimos podrían dejar de estar disponibles a medida que avanza la historia. Es decir, tú dices, oh, me voy a pasar la historia. Y luego voy a hacer los, las misiones secundarias. Mal, porque según vas avanzando en la historia... Esas misiones secundarias que te darían, te darían más dinero y más, y más nivel para tus personajes eh, desaparecen de, de la historia, ¿vale? Eh, os voy a poner la. O, o, aquí, 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 aquí tenemos a la nivel del, del pasado y aquí está, ¿vale? Además, el estilo artístico es súper, súper, súper bonito. ¿vale? Lo voy a poner, ¿vale? Es súper bonito, ¿vale? Fijaros. Sí, es. Sí, el joven, ¿vale? Eh. ¿Vale? Eh, quiero ver aquí... ¿Vale? Aquí. Eh, aquí tenemos... A ver. a ver si puedo llegar a... Vale, aquí está. Esta es el, el protagonista. Este es el protagonista y esta es la, la prometida, ¿vale? Esta es la hermana del, de, del, del otro. Aquí hemos visto algo. ¿Vale? Vale, este es el príncipe segundo, vale, el, el príncipe Roland, el segundo hijo del rey Regna, aquel que puso fin a la gran guerra ferrosalina, es amigo íntimo del vasallo Serinoa, 
el, el heredero de la casa Wolford, que es nuestra casa. Vale, nos dan como opciones. O sea, nos dan, ¿vale? Y nosotros tenemos que... Esto, esto es, no, esto... Bueno, nos vamos enterando cosas de la, de la historia. Vale, me tendría que haber puesto a la, a la derecha, la verdad. Y tenemos varios puntos, vale. No te escondas en un lugar peligroso que tu padre se preocupará, no, no, te, hagas da, no te hagas daño. Qué divertido, ¿por qué no pruebas a esconderte en un barril? Qué bien, espero que cuando crezcas ayudes mucho a tu padre. O sea, nos dan diferentes opciones, ¿vale? O sea, la pregunta es otra. ¿Vale? Tenemos los viajes, ¿vale? Que quiero llegar... Vale. Esto es cuando... Esto es cuando nos pregunta... Lo de... Vale, eh, aquí veis... A ver, eh, ¿dónde está? A lo mejor... A lo mejor es, es aquí. Dice, objetivos de pesquisa. En esta fase podrás explorar libremente el territorio. Eso significa que, entre otras, entre otras po tantas posibilidades, puedes hacer lo siguiente. Hablar con otros personajes. Puedes. E es opcional. Buscar y obtener objetos para eh, curativos, espada, lo que sea. Y comprobar los mecanismos del terreno antes de la batalla. Te lo avisa. Fijaros que aquí hay cuatro rombos. Bueno, voy a darle hacia atrás. Quiero, quiero ir al, al primer rombo. Vale, vale. ¿Dónde estará el maestro Dragon? Creo que aquí es... Aquí. Creo que es aquí, ¿no? Mi señor, el maestro Dragon y la catedral Laila han llegado. Vale, este es el padre. Este es el hijo y esta es la, la, la prometida. Vale. El torneo, vale, ta, ta. Aquí a, 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 Y después es la boda. Vale, ta, ta, tal. La juventud, no sé qué, no sé cuánto. Y tenemos eh, Tenemos varios Tenemos hasta 10 archivos diferentes Para guardar Esto es muy, muy importante Porque para la aventura Bueno, un segundete me, me, me voy a quitar, ¿vale? El guardado está aquí arriba, ¿vale? Aquí, aquí está el guardado No sé si lo veréis, pero aquí está guardando Le voy a dar paso para que veáis Guardando Aquí se, se, ilu se ilumina, ¿vale? <coughs> ya está el guardado aparece en la esquina superior derecha Yo me tendría que poner en medio de la, de la partida o abajo Y bueno, 30 años Te cuentan un poco de la historia No, no quiero que... No os lo quiero fastidiar Vamos saltando Vale, eh, es importante Cómo se acercan para... ¿no? El castillo de Warford, el salón principal la, Bienvenido Tal y cual Aunque he de decir que me ha sorprendido saber del matrimonio Entre vuestro hijo y la dama Frederica ¿Quién hubiera dicho que la casa principal Basada de Glaudo acogería en su seno A la hermana del archiduque Eso comparte, ta, ta, vale, aquí cuenta un poco la historia Vale, el consejero del rey Es este, y esta tía Es la que proba, va a proteger A Frederica Fred, a, a, la, a esta tía yo soy Frederica, me llamo Serinoa Y yo soy Frederica, la de Fraguald, vale Aquí hay un... hay un... vale El maestro dragón de Fraguald también ha venido, no es cierto, tal eh, El muchacho es todo un prodigio, vale, nada Tengo entendido que son... Un, sé que es un campo bastante... El mío, pero si tengo claro... Vale, nada, vale Dra Voy a buscarle, vale, para comenzar un banquete Es un juego que se va, en lo que se, se tiene que hablar mucho Vale ¿Dónde estará el maestro Dragon? Tal, tal Vale Coño. Entre las escenas de, de historia y las batallas hay una fase para explorar e investigar libremente el entorno Vale, esto es lo que hemos leído Bien, y aquí te explico un poco los controles. La palanca a izquierda es correr o caminar. Botones de dirección es correr. Y si mantienes pulsado el botón B o el botón R, podrás correr todavía más rápido. Es como un... Es, es más rápido. Aquí volvemos a la, a, la, a la parte anterior. Porque son cuatro, son cuatro rombos. Pulsa el botón más para finalizar con la fase de pesquisa y proseguir con la historia. Aquí tú vas hablando con la gente, ¿vale? Eh, tienes esta con el que hablar, tienes este, esta señora, en fin, ¿vale? 
y tú hablas y te puedes meter en las casas libremente. El príncipe rola la puerta a irse de castillo a escondida, tan rebelde como siempre. Y puedes girar lo que es... Eh, vale, aquí inspeccionas y creo que se podía girar lo que es... Lo que... ¿Veis? ¿Veis? Se puede girar. Podéis girar lo que es la, la habitación para encontrar eh, objetos escondidos. Permitidme explicaros más detalle en del triple. Este acuerdo permitirá a las tres naciones explo, explotar y administrar conjuntamente las recientes cubiertas minas de hierro. Podemos esperar un mayor desarrollo en nuestra economía y nivel de vida gracias a la compraventa de dicho mineral. Pero el maestro Dragan sabe mucho sobre las técnicas de forja, por lo que es alguien más... Eh, para encargarse de esto, ¿vale? Eh, eh, bueno, tú vas hablando con la gente y bueno, y vas en, dice, a lo largo de la historia te encontrarás con diversos escritos, aunque no influyen directamente sobre el avance del juego, le ayudarán, perdón, te ayudarán a saber más sobre la historia y la geografía de Norseria. Se ha añadido historia del reino de Glauco al, ba, al Bade, Bademeku. Creo que hay un sitio para, para mejorar las armas, como un bar. ¿Veis? Eh, campamento, registro militar, sistema, periplo, badecum. Y aquí, en fin, ¿vale? Te explica un poco lo que es el, el juego, ¿vale? Nos defraudaremos. Y se puede activar un sistema de agua para, para defender la, la. Lo que es el de esto. Vale, le diré a papá. Vale, le diré a papá eh, que se lo he prometido al mismísimo Don Serinoa. No sé el qué. Os los dejo con la duda para que, para que veáis mis vídeos. No ha habido ningún incidente en la ciudad o en el castillo. Hoy es un día tranquilo. Y, va, y vais hablando. Y vais moviendo el mapa. ¿Dónde está la parte? Aquí. Aquí tenemos... Los comentarios. ¿No? Vale. Aquí tenemos lo que es, lo que es el equipo. Perdón. El equipo, ¿vale? El equipo está formado de momento por seis personas. ¿Vale? Este es táctico. El, el guerrero con espada. Táctico, táctico, guerrero. En fin, ¿vale? Nada por aquí. A ver, Tú hablas con, con la. con tu prometida. Dice, este dra ese dra se, ha, se ha ido derecho a recorrer la ciudad. Yo también quisiera. ¿Podéis contarme cómo son los dominios de Walford? ¿Vale? Y, y claro. Y tú aquí tienes una... Y tú tienes acción. Dice, como me ha dicho Herador, alguna vez en esta ciudad uno nunca se aburre. Es una ciudad portuaria que sirve como nexo comercial. Procuramos ser muy cuidadosos con los impuestos para no entorpecer el comercio. Es una ciudad muy segura gracias a la fuerte muralla que la rodea. Nos esforzamos mucho para que sea la ciudad más tranquila del reino. Todas son buenas. Es decir, nunca se aburre la ciudad. ¿Por qué? Porque siempre habrá cosas que hacer. Esto es como muy, muy políticamente correcto. Es una es una es un de esto de unión. Tenemos que. Vale, hay que. Te, in, en fin, lo leéis. Y tenéis opciones. Depende de la opción. Ella dirá una cosa o dirá otra. Su respuesta cambiará. Luego aquí, creo que están. Aquí. Fagualda. Creo. Vale, puedes. Vale. Aquí. Estamos explorando otra parte de la historia, ¿vale? Que es Roland, ¿de acuerdo? Eh, y aquí vemos la sala, aquí podemos ver otro otro tipo de, de respuesta, ¿no? ¿Vale? ¿Qué opinas del pacto? Será el primer paso que conducirá a estas tres naciones de antaño enemigas a la paz. Resultará en arcas mucho más bollantes para los tres países Algo a celebrar Y desconocemos las intenciones reales de cada nación Así que me siento pesimista Depende de lo que tú respondas Él dirá una cosa Y la historia se decantará por una acción u otra ¿De acuerdo? Y aquí pues hay un, como un cementerio También Ah, y aquí Ojo, aquí creo que es importante ¿Vale? Frederica Creo que... Y creo que aquí es cuando se, se empieza a votar, ¿eh? Creo que... Aquí está la, la balanza, juro, el altar, la casa Wolford, pase lo que pase, ta, ta, ta. Dice... Serino, a tus decisiones como patriarca determinará el destino de la casa Wolford y de tu pueblo. 
Ahora tendrás que cargar con, una, con gran responsabilidad porque lo debes ser firme cuando elijas el camino a recorrer. Recordad estas palabras como, lema de, de, como mi lema, padre. Y te da unas opciones. Bueno, bueno esto es eh, lo típico, ¿vale? Para que puedas... Eh, si no has leído algo, porque tienes el texto en automático, lo que sea, para que puedas retomar muy parecido al a no del co de colegio. Y algo que, que deberían de traer todos los juegos. Bueno, los juegos de Pokémon no, porque vuelves a hablar con el personaje y te pide lo, lo, lo que necesita. Así que Pokémon, tranquilo. Aquí es un batalla en duelo. Este, vale, esta parte aquí... Aquí es donde podemos mejorar las armas, ¿vale? La experiencia, podemos comprar cosas, ¿vale? Y ya veis que tenemos, eh, te, tenemos, tenemos varios, ¿no? Te, a ver si encuentro... Lo, lo, vale, tenemos rangos y habilidades. Cada personaje, que aquí veis 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltan personajes. Tenemos 6 personajes y cada uno con un rango y con habilidades diferentes. ¿De acuerdo? Estas están desbloqueadas. ¿Por qué? Porque necesitamos avanzar, en la, necesitamos subir esto de nivel. Necesitamos primero esta para poder desbloquear esta. Y esta desbloqueará esta. En fin, lo típico. Y aquí te piden los materiales necesarios. Espada larga, inflige daño físico a un enemigo. Lo... PV, punto de salud, 75 de 75, estoy a tope. ¿Y dónde está...? Creo que no era aquí. Creo que no era aquí. Creo que era en la, en la, en la parte 2, ¿vale? En la parte 2, o en, quizás en la parte 1. Tren estrategia. Hay un combate. Aquí era... No, creo que es la parte 1, ¿eh? O sea, en, en el otro. Sí, voy a mirar el otro. La verdad, ¿eh? Voy a... Que solo dura 40 minutos. Bueno, os voy a poner un poquito... Lo que son todos los, los personajes a los que controlamos. Estos son todos los personajes que controlamos. Y le podemos dar a la R. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos a 9 personajes para controlar. Cada uno con su historia Bien, vamos a... Um, al final va, va a quedar un vídeo largo ¿eh? Al final va a quedar un vídeo muy largo El... Found Es que no... ¿Dónde era la, la guerra? ¿Aquí? Era? Creo, que, creo que era aquí la... La guerra A ver. Aquí, puede ser que aquí terminara la, la demo. O quizás era en la parte 2 o 3. 3. Vale. Le, le, voy a la parte 3 directamente. Creo, creo que puede ser esta, ¿eh? Esta es la parte 4, nada. Ajá. Vale. Aquí, vale, aquí tenemos... Esto, esto, esto... Os lo pongo para que no os perdáis el hilo. Vale. ¿Cómo vais con los preparativos? Los preparativos para la guerra. Acá veo que ya estáis listos, mi señor. Hemos hecho todo cuanto estaba en nuestro poder. Ahora solo queda esperar que nuestros esfuerzos... Vale, entonces es en, entonces es la parte 2, ¿no? Entiendo que es en la parte 2. Espero que sea la parte 2. De todas formas, lo dejaré. Vale. Aquí. Vale. Vale. Tiene que estar por en medio, ¿vale? Aquí, aquí Aquí, y es aquí Vale, aquí es, es, es esta parte, ¿vale? Vale, hay gente que está En favor de entregar Al príncipe Roland Que es el mismo príncipe, nuestro consejero La, 
la chavala esta y esta tía. Y hay, y, hay, y hay dos personas que están a favor de proteger al archiduque. A que esa rola. Y nada, ¿vale? Tienes que. Como convencerles. ¿Vale? Tú vas por aquí. Llegas al esto. Pero creo que. Mira, se plantea aquí. Aquí. Se plantea aquí. ¿Vale? Cada uno da sus argumentos. Cada uno da sus argumentos. Y, bueno, ¿vale? Aquí hablan ellos tres. Re reúne el Consejo de Guerra ahora mismo. Que acuden a la Cámara de Reuniones. Acuden. ¿Y qué es lo que sucede? Y todos empiezan a hablar. ¿Vale? Cada uno da su opinión. Ella dice que no. Este dice que sí. Ta, ta, este dice... No, para. Yo, yo, yo me entrego. No, no. Es absurdo, Benedict. ¿Vale? Cada uno... Cal calma, Frederica. Benedict sigue hablando De acuerdo, como decía estaba, Esta coyuntura no se presta a más opciones a, Habremos de, de decidir si queremos Entregar al príncipe Rola a fraguelada O negarle, yo me niego La huete, después de todo lo que hizo Don Mawell para evitarlo Muy bien dicho vale. Don Mawell nos hizo responsables de custodiar Al príncipe Rola ¿Dónde podríamos protegerlo mejor que en este fuerte? Aquí no le perderemos, desde luego. Yo eso diría si no tuviera en cuenta que el archiducado dispone de una cantidad ingente de tropa, quizá más aún que las que vimos en la capital. Aunque un ejército tan inmenso, nuestra geografía obraría en nuestra contra, sin escapatoria. ¿Y la derrota justifica entregarlo si cumplimos sus exigencias? Entrega, ¿Entregaremos la, la misma vida del príncipe? No dejaré que nadie de la casa Wolf de drame sangre. Esta batalla... Ta, ta. Me niego a creer, tata, mi señor. Hemos, vale, pues. Y ahora, claro, y ahora nosotros qué queremos escoger. ¿Quieres que yo zanje, eh, quieres que yo zanje esto aquí y ahora? Por mucho que piensen ellos, solo veo un desenlace inevitable. Ambas opciones resultan igual de, de plausibles. Tú eliges la opción 1, la opción 2 o la opción 3. Vale. Hay que tener mucho cuidado con, con, con lo que con lo que dice. Yo ¿Quieres que yo zanje esto aquí ahora? ¿Habéis visto esa... Es la balanza. Eso significa que has tomado una decisión. ¿Vale? Has tomado una decisión. Como señor de esta tierra, soy la, la, la única autoridad para guiarnos en esta disyuntiva. Hemos de consultar con todos los presentes y entregar al príncipe a fragorarla o no. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. ¿Vale? Aquí es donde se pone muy interesante. Vale, el ejército, castillo de Wolford. Sigue la historia principal, ¿vale? Eh... Cuando llegue el momento de votar, os avisaré de, de uno en uno. Hasta entonces, quiero que deliberéis las consecuencias de vuestro voto. Así haremos, mi señor, tal. Y ahora tú puedes hablar con, con ellos y cambiar el voto. Cambiar el voto. Voy a pararlo, ¿vale? Creo que lo dice aquí ahora. Las opiniones están muy divididas, pero estoy seguro de que unos de que muy pero estoy seguro de que unos buenos argumentos eh, son, no, no lo son todo. ¿Vale? Tienes el perfil del personaje, puedes avanzar rápido, Neces necesitaré argumentos convincentes para poder persuadir a los demás. No vendría mal dar una vuelta por la ciudad y escuchar lo que me tengan que decir. Ojo, ¿eh? O sea, que no o sea, que, la, que la, se dirige a la ciudad, señor. Así, me gustaría... Vale, o sea, que no es un camino prefijado. Que tú tienes opciones. Tú tienes varias opciones. Y es lo bueno. ¿Vale? Tú hablas con todos. Una vez que haya terminado de informarme aquí, volveré a la, a la cámara de reuniones para intentar persuadir a los demás antes de la votación. En la frase... Perdón, en la fase de votación... Cada personaje depositará su voto según su perspectiva de, de, de los hechos. Tiene tres circulitos. ¿eh? Aunque Serinoa también tiene voz y voto. Las decisiones se tomarán según la opinión de la mayoría. Serinoa no está exento 
de acatar esta voluntad popular. Así que así sea, o sea, aunque la, vota, aunque la mayoría vote a favor, yo puedo, yo puedo negarme. Si no está exento de acatar la voluntad popular. O sea, puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Vale? Hemos de proteger a Rola o hemos de entregar a Rola. ¿Vale? Son, vale. Antes de depositar los votos, podrás averiguar cuál es la opinión de cada personaje y convencerles para que cambien de parecer. No obstante, no sabrás si has, si has persuadido o no a alguien hasta que los votos se hayan depositado. O sea, no vas a saber toda la información. Te va a faltar información. Creo que me... Y la página 3, votación. La clave para convencer a alguien radica en la información de, de la que dispongas. Si exploras la ciudad y hablas con su gente, podrás obtener todo tipo de detalles cruciales. Es, es, uno, es un juego que te obliga a leer, que te obliga a explorar. Ya sabemos que los usuarios de PlayStation no son todos, al 90%. Eh, no les gusta leer, no son inteligentes. Es para adelante, pom, para adelante. God of War, venga, para adelante, mato, para adelante, mato, para adelante. Esto no es, aquí hay que leer y aquí hay que pensar que, lo, que los usuarios de PlayStation no es, no es, no, no, no hacen. En general, ¿vale? Algunos sí, otros no. Te puedes preparar, ¿vale? En la armería. Luego tenemos la cámara de, de votaciones. ¿Vale? Y aquí ya estás hablando, ¿no? Aquí, ¿vale? Paso, paso negro. Le doy al play, vale. Y aquí tengo que volver, ¿no? O sea. Y ahora hablo con la gente. Vale, podemos ir otra vez a la ciudad, vale. Y ya, su alteza es imprescindible para el, si hay alguien a quien hemos de proteger, es a él. Y podemos convencer o hablar. No hay forma de salir victoriosos ante semejante ejército. Hemos de entregar al príncipe y con premura. Que esta tía es esta. ¿Vale? Lo siento por él, pero ha de cumplir con su deber como miembro de la casa real. Y luego podemos convencer. A ver si pillo una en la que podamos... Vale, vale aquí, aquí vamos a convencer. ¿Vale? Ir al grano, veo complicado que nuestras tropas actuales tengan algo que hacer frente al archiducado. ¿Crees que podemos contra... A ver. Eh, creo que es convencer. Vale, es antes. Tenemos, ¿Habéis visto esa opción bloqueada? Vale. Vale. Benedict, vale, en fin. Bien. Ahora aquí primero damos a hablar. La diferencia ent entre el poder entre nuestro ejército y el de Fraguelada es más, está más clara. Aunque luchemos sin tregua, ambos bandos sufriremos grandes pérdidas. Pero de ninguna forma vamos a entregar al príncipe. ¿Qué forma de honrar la voluntad de su majestad es? Y aquí le damos a convencer. Y que... Y ¿Y en qué sentido queremos convencerlo? ¿Lo, ¿Lo queremos convencer para entregar a Roland o para proteger a Roland? Tal vez deba concentrarme, pero eh, pero creo poder convencer a esta persona. ¿Vale? Seguimos. Para proteger a Roland, evidentemente, ¿no? ¿Qué horror? ¿Vale? ¿Qué horror que tengamos que usar? Una balanza para decidir sobre el destino del príncipe y el, y el de nuestro territorio. Elegimos el de proteger a Roland... Incluso Benedict, con todos sus dotes de estratega, ve impotente lo que está pasando. ¿Qué se supone que deberíamos hacer? Aquí me falta una opción. Me ha faltado algo. Me ha faltado algo por leer, algo por, por saber, algo por descubrir. No deben obviarse los sacrificios del rey y don Mawell y no podemos permitirnos más víctimas. Me falta una. Me hierve la sangre cuando pienso en ello. Me sentí tan incapaz. Por eso mismo debo proteger al príncipe. Eso sí, entiendo bien tus sentimientos, Zagal. Iré al grano, ¿vale? ¿Crees que podemos contra Fraguelalda? Y, y aquí, me falta otra opción. Algo que no he descubierto. Algo que me he saltado. Lucharemos aunque las zonas no estén a nuestro favor. Siempre hay una forma de sortear los obstáculos. Y elegimos. Depende de lo que elij elijamos. La opción 1 a 2, porque la 3 está bloqueada. Admiro mucho tu determinación por proteger que... He elegido la 1, ¿vale? Por desgracia, tal. Vale, y aquí te dice... ¿crees, ¿Qué crees que podría hacer para que el pueblo no, no, no sufriera? 
debemos re reducir las bajas tanto como sea posible y como patriarca es mi deber proteger al pueblo. Porque aquí hablan de, de agua o, o algo así. Vale, nada. Vale, admiro mucho y proteger el orgullo de la casa Warford. Por desgracia, eso solo haría que muchos jóvenes tuvieran que entregar sus vidas. Vale. No estás solo en esto, Zagal. Me tienes... Lo que sea, todavía sigo sin tener una respuesta clara. Pero al menos ya sé lo que opinas al respecto. Y podemos hacerlo con todo. ¿Vale? Y cuando, y cuando votamos, cuando se va a votar... Que creo que es aquí. Aquí, es aquí. Fijaros, bien, la balanza de condición muéstranos, el, vale, cada uno, cada uno ha votado, ¿no? Quiero, me, me gustaría, vale, aquí, aquí estáis viendo que está votando, ¿vale? Hemos de decidir si entregaremos al príncipe Rola, vale, primero voto yo, en lo que a mí respecta, yo, yo lo que quiero, yo lo que quiero, yo, aquí están todos, ¿vale? Yo quiero... Proteger a Roland Fijaros que todos los demás personajes están aquí Parece una review un, Parece un análisis de este juego Ahora le toca a la gente Y la gente va Va eh, Ruego que me... Ojo, fijaros a lo que dice eh. Ruego Fijaos lo, lo que dice Ruego que me perdonéis pues tengo principios que de preservar ante todo. Sabe, ya sabemos que va a votar en contra, que, va, que quiere entregar. Vale, no todos... Creo que, por ejemplo, Frederica no, no ha dicho nada. ¿Disponéis, pues, de un plan para la victoria? Simplemente es una pregunta. Detecto las apuestas, pero haré una excepción. Y cuando han votado todo, la balanza de convicción muestra el camino. Y el camino, no sé lo que es... ¿Vale? Vale, ahí está reuniendo la, la, la energía Y se decanta por ¿Vale? Y, y ojo y, lo, y los resultados es ¿Quién quiere entregar a Rola Y evitar la batalla? Benedy ¿Quién quiere proteger al archiduque? Todos ¿Recordáis que al principio... Había dos a favor. Ah, estaba esta. Esta estaba en contra. Eh, no sé si. No sé si. Vale, minuto, una hora dos. Aquí. Creo que era aquí, ¿no? Vale. D ¿Dónde era? No sé dónde era. No me acuerdo Creo que era por aquí, ¿no? Había gente que estaba a favor Había gente que estaba en contra bueno, Era una hora, ¿no? Vale, aquí Aquí bueno, aquí la gente está votando Hace la excepción Vale, la balanza muestra su lo que la gente ha votado Vale, y nada Y bueno, vale Y tú puedes elegir, vale O sea, la decisión está tomada Así está recogida la balanza Y luego ya pues se prepara eh, Se prepara para Para todo Dicho esto es eh, Nintendo Está salvando a Square Enix de la bancarrota Está salvando a Square Enix de la bancarrota Y es una maravilla A ver, dejadme que me ponga aquí Y nada, al final de un vídeo cortito A 49 minutos, bueno me parecía bastante importante en demostrar que Nintendo es la que está salvando a los videojuegos. Está salvando a Square Enix de la bancarrota. De la bancarrota. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Adiós. Espera, eh, espera.
Mira. Un mosquito, ¿vale? Adiós. Adiós, 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 adiós. adiós. 